Hello everyone. Ang uh, kukunin natin ngayon ay parabolas or parabola where the vertex is at hk. Yung uh, first video natin patungkol sa parabolas, diniscuss natin yung uh, vertex na nasa origin or vertex at 0 uh, 0. Ngayon naman ang kukunin natin ay parabolas o sa vertices at uh, hk or not at the origin. So, nasa, uh, hindi siya sa 0, 0. So, ito yung uh, first slide. Makikita nyo dito na yung vertex niya ay nasa hk or yung x coordinate niya ay h and yung y coordinate ay uh, k. So, pag sinabi nga uh, h, ito yung uh, x value. So, ito yung uh, layo ng vertex from the y-axis. Where, whereas, yung uh, k, ito yung uh, taas ng uh, vertex from the x-axis. So, yung coordinates ng vertex dito ay hk. So, last meeting na kuha din natin yung parts ng parabolas. So, ito yung parabolas, yung uh, blue curve. Yung uh, line segment na to, r sub 1, r sub 2. Alam natin ito yung uh, latus rectum. And uh, dito sa latus rectum, nandito yung uh, focus. And uh, nandito rin yung ends ng latus rectum, denoted by r sub 1. Then, yung second end, yung R sub 2. Okay, uh, we have to analyze itong uh, parabola. So, yung uh, green line dito, ito yung tinatawag na directrex. Yung uh, alam natin from the first discussion sa first video, yung distance ng uh, directrex from the vertex is uh, C. Okay, so makikita nyo dito na yung equation ng uh, directrix is y equals k plus uh, k minus c. So, bakit uh, k minus c? So, k minus c kasi nga, from the vertex, magsusubtract tayo ng, or bababa tayo. Pag sinabing bababa, ibig sabihin, magkakaroon ng subtraction. So, k minus c. Ito kasi ay c. Okay, so yung equation ng uh, directrix ngayon ay y is equal to k minus c. So, bakit uh, y hindi siya x? Kasi ito yung uh, kasi horizontal line siya and uh, uh, yung y dito ay uh, k minus c. Uh, next. Napunta tayo dun sa focus. So, bakit ganito yung coordinates ng focus? Yung x coordinate niya ay h. Bakit siya h? Kasi, alam natin yung focus at saka yung vertex, eh, collinear sila. So, ibig sabihin ng collinear na sa isang line. So, yun yung uh, axis of symmetry dito. So, alam natin na may axis dito, axis of symmetry. Ayan. So, ito yung axis of symmetry. So, yung kanyang uh, equation ay x equals uh, h. Ayan. So, yung coordinates ng uh, focus... Pareho lang sa coordinate, uh, sa x coordinate rather ng focus. Pareho lang sa x coordinate ng vertex. Pareho silang h. Okay. Magkaiba lang sila sa y coordinates. Pag sa vertex ay k, dun sa focus ay k plus c. So, kabalik taran sa directrix. So, from the vertex, alam natin yung y coordinate niya k. So, mag tataas tayo. So, pag sinabing tataas, magkakaroon ng uh, plus. 
So, alam natin yung distance nito from the vertex, itong focus, ay C. So, magpla-plus C tayo doon sa K. So, ganun. Ito yung uh, y-coordinate ng focus, K plus C. Ayan na yung uh, ends of latus rectum naman. Uh, madali na lang kunin yung uh, coordinates nila. Kasi nga, yung uh, focus at saka yung ends of the latus rectum are collinear. Tapos, yung focus at saka yung vertex are collinear. So, from this, pwede tayong mag-conclude na yung uh, uh, dito tayo, kasi nauna yung uh, nandito na kasi yung R sub 2, yung N of Latus Rectum. Dito yung uh, yung X coordinate ng R sub 2 ay uh, H plus H plus H plus 2C. Ayan, H plus 2C. So, hindi ka masyadong uh, kung ano yung sulat ko. So, H plus 2C. So, bakit siya H plus 2C? So, again, yung uh, from the focus, kasi yung x coordinate ng focus ay H. So, pag uh, mag-move tayo to the right, ibig sabihin, mag-plus tayo. So, uh, ilan yung ipa-plus natin? Gaano siya kalaki? So, alam natin na yung uh, yung length ng latus rectum ay 4C, di ba? So, pag sinabing 4C, yung kalahate ay 2C. Ayan, 2C. So, yung x-coordinate ng R sub 2 ay H plus 2C. Now, paano naman yung y-coordinate? Gaano yung taas niya? And yung uh, R sub 2 from the x-axis. So, yung taas niya from the x-axis, pareho lang yung taas ng focus from the x-axis. So, ibig sabihin, pareho lang yung y-coordinate. So, kopyan lang natin yung k plus c. Kasi pareho sila. So, K plus C dito. Ayan. Dito tayo sa, sa another N or second N ng latus rectum. So, R sub 1. So, ano yung coordinates ng R sub 1 dito? Same idea dun sa R sub 2. So, paano yung uh, X coordinate niya? So, Mag-base ulit tayo dito sa focus, yung H. So, uh, paano natin makukuha yung uh, layo ng R sub 1 from the y axis? Hindi so, mag-subtract tayo. H, kasi H from the focus to the y axis, minus 2C. Ito. Okay, so subtract natin yung H ng uh, 2C. Oops, yan. Medyo mahirap lang magsulat. Yan. So yung H minus 2C, yun yung layo ng R sub 1 from the Y axis. Then yung, kung ga, gano'n naman siya kataas from the X axis. Pareho lang sa focus. So, K plus C din. So, ito yung idea ng uh, collinearity. Pag collinear ng dalawang points, pareho sila ng uh, taas or pareho sila ng layo, depende sa case. So, ganito yung, ano, ganito yung uh, parabolas uh, whose vertices at HK. So halos uh, the same din sa ano sa parabolas vertex at 0 0. Yan nga lang dito magkakaroon ng plus uh, minus dun sa ibang parts. Okay, so ito yung uh, kukunin natin sa topic natin ngayon. 
Okay, uh, ano pa lang yun? Uh, tawag doon, pinto pa lang yun o pintuan pa lang yun ng ating uh, topic. Now, let's have the learning objectives. First, determine the equation of a parabola in standard form. Second, sketch a parabola in a rectangular coordinate system. Okay, uh, let's have the equations of a parabola. So, katulad ng dati, there are four cases. Yung first case, where the parabola opens upward. So, ganito yung uh, itsura niya. Ang pinagkaiba lang sa first uh, case sa uh, unang discussion natin, dito mayroong uh, minus h, dito minus, uh, may minus k. Yan lang yung pinagkaiba. And uh, ganito yung uh, picture ng uh, parabola pag yung vertex niya ay wala sa origin. Opening upward. So again, ito yung vertex, ito yung uh, focus. And uh, the ends of the lattice rectum, the directrix, the axis of symmetry. Okay. Next, yung second case, yung opening direction ng parabola is a uh, uh, downward. Okay. So, pag downward siya, ganito yung itsura niya. And sa equation naman, mayroon siyang negative dito. So, pareng para sa first case. Ang pinagkaiba lang yung sign dito. Next, anong mangyayari kapag uh, iba yung sign dito? Yung directrix nandito sa taas. Okay, compare natin sa first case. Sa first case, nasa baba. Okay, nasa baba ng uh, parabola. Sa second case, nasa taas ng parabola. And uh, dito, iba yung uh, equation ng directrix. Uh, yung the equation niya ay y is equal to k plus c. So, hindi na siya minus kundi plus kasi nag-move upward. Uh, next, sa focus naman, so, nasa baba din siya ng vertex and uh, dito yung y coordinate niya ay k minus c kasi bumaba siya. So, so ganitong ganito. So, yun lang yung uh, Pinagkaiba ng dalawang case. So, yung uh, similarity nila is uh, yung uh, axis of symmetry. Parehong, uh, parehong vertical. Diba? Yung uh, directrix, parehong horizontal. Okay. Uh, so, proceed tayo sa third and uh, the fourth cases. Sa third case, Yung variable dito sa equation, dito sa left side ay y. And uh, it's a uh, square of y minus k equals 4c times uh, the difference x minus h. So dito, mapapansin natin na yung uh, axis of symmetry ay horizontal. While yung directrix ay vertical. And uh, if we're going to analyze further, yung uh, Vertex pareho lang, hk pa rin. Yun nga lang yung, uh, fo ter uh, yung coordinates ng focus. Iba na siya. So, it's, yung x coordinate niya ay h plus c. So, h plus c na siya kasi from the vertex, magdadagdag ng c, kaya h plus c. Yung uh, y coordinate niya or yung taas niya from distance from the x axis, pareho lang, k. Okay. Next, dito tayo sa n sub lattice rectum. So, paano yung uh, coordinates ng r sub 1? Yung coordinates ng r sub 1, uh, mapapansin natin na yung uh, x coordinate pareho lang sa focus. Kasi nga, collinear sila sa pagdating sa lattice rectum. So, h plus c dito. So, h to a. Then, how about yung y coordinate? Gaano siya kataas from the x axis? So, from the focus, so alam natin yung uh, kanyang taas from the x axis ay k. Ito yon k. So, pagtataas 
tayo o tataas mag uh, plus plus ng ano yung uh, length nito 2c okay so dito uh, k uh, k plus 2c yan Uh, dito naman sa second na uh, n ng lattice rectum, yung x coordinate niya pareho lang sa h plus uh, c. So, pare-pareho sila yung uh, focus at saka yung first n ng lattice rectum. Kasi nga, they are collinear. And, how about yung uh, y coordinate niya? Yung gaano siya kataas o kalayo, rather, from the x-axis. So, we know ito yung uh, x-axis, itong line na to. And alam natin na this is uh, 2c. Ayan, at 2c. So, to find the distance, yung uh, r sub 2 from the x-axis, pwede tayong uh, mag-subtract so, yung layo ng uh, focus from the x-axis, alam natin, is k. So, gawin natin, magsusubtract tayo. Uh, uh, k minus 2c. K minus 2c. Now, siguro may question kay dito. Uh, bakit uh, k minus 2c? Bakit hindi 2c minus k? Kasi kapag ginawa natin yon 2c minus uh, k, pwede nga lumabas dito ay positive. Pero alam natin na below the x-axis, yung mga y values ay negative. Di ba? So, it's uh, k minus 2c. So, ganun. So, now, dito naman tayo sa directrix. So, paano yung equation niya? Uh, this time, yung kanyang equation ay x in terms of x. So, x equals h minus c. Bakit siya h minus c? From the vertex, alam natin yung uh, layo ng vertex from the y-axis. So, h. Okay. Ngayon, alam din natin na yung layo nito from uh, the direct tracks I C. So, to find yung distance nito, magawin ko lang. This time, uh, blue. To find the distance nito, itong direct tracks from the uh, y-axis is uh, H minus C. Yan. H minus C. Pagpasensya na yung, pagpasensya nyo na yung sulat. Yan. Pero alam natin na H to. H minus C. Kaya dito, the uh, equation of the direct tracks is X is equals H minus C. So, ganito yung uh, case, yung third case. Pag uh, yung parabola opens to the right. So, siyempre, ito yung uh, x-axis. So, it's horizontal. Now, dito tayo sa fourth case. So, yung fourth case, similar lang yung equation. Ang pinagkaiba lang is yung negative. So, kapag uh, nag yung sign dito from positive to negative, mag din yung uh, opening direction. So, ganito yung uh, itsura ng uh, parabola sa, sa fourth case. So, dito, ito yung uh, vertex. Oops. Uh, Pagayon lang natin. Yung maganda yung pagkakasulat. So, again, uh, ito yung uh, vertex. HK pa rin siya. Then, ito naman yung uh, focus niya. So, yung coordinates ng focus dito, H plus C. So, H plus C. 
So anyone, may question ba kayo? Bakit uh, H plus C? Is this correct? H uh, plus C? Or dapat ba ano? C minus H? So it should be H minus C. No? So dapat uh, H minus C to. So, palitan natin. So, yung focus, sa coordinates niya dapat ay H minus C. Then, uh, yung kanyang uh, coordinate, eh, Y coordinate rather ay K. So, H, sing ito yung uh, uh, from the vertex to the Y axis is H then minus C. So, alam natin na uh, yung Okay, uh, tuloy natin. Uh, next. So, again, yung uh, y coordinate ng focus ay k. Okay. Uh, next, yung directrix naman dito ay x equals h minus p. So, bakit siya h minus p? So, uh, by the way, uh, ito kasi galing sa module. So, ang ginamit dito, instead na C, ginamit dito ay P. So, this should be C, okay? Para consistent tayo sa paggamit ng uh, mga uh, uh, values or mga P, uh, yung mga letters. So, H minus C. So, bakit siya H minus C? Or should it be H plus C? Okay, uh, palitan natin to. So, may error dito. So, it should be H plus C. Ayan. H plus C. Kasi nga, ito yung H from the x-axis. So, yung nangyari, nag-move tayo to the right ng uh, C unit. So, ibig sabihin, mag a tayo ng C. Alright. Uh, next. Uh, paano naman yung, ano, yung uh, uh, axis of symmetry? So, yung kanyang axis of symmetry ay y equals k. Okay. So, axis of symmetry or abbreviate na lang natin ng a s Now, paano naman yung ends of the latus rectum? So, say ito yung ano, yung uh, uh, and, ay, latus rectum rather. So, so, so ito yung uh, first end ng latus rectum. Ayan. So, ano yung kanyang coordinates? Say uh, R sub 1 to. Ayan, R sub 1. Ito, mahirap lang magsulat ng ganito. Uh, paano yung kanyang uh, x-coordinate? Yung kanyang x-coordinate, pareho lang sa x-coordinate ng focus. Yung h minus c. So, kasi nga collinear sila. So, ayan. h minus c. Now, paano yung kanyang y-coordinate? Gaano siya kataas from the x-axis? 
So, alam natin dito yung x coordinate or yung y coordinate rather ng focus ay k. And alam natin na yung distance ng focus sa n ng latus rectum ay 2c. So, so yung kanyang y coordinate ay k plus 2c. Ayan. So, 2c ito. Oops. Medyo mahirap lang magsulat ng ganito. Uh, next, sa second n ng latus rectum, say R sub 2. Okay, yung kanyang coordinates ay, uh, first yung uh, x coordinate, pareho lang, h minus c. Paano yung kanyang uh, y-coordinate? Yung kanyang layo from the x-axis. So, gamitin natin yung, uh, yung uh, coordinate ng uh, focus na k. So, ang mangyayari, k minus 2c. Oops, k minus 2c. Yan. So, ganito yung uh, fourth case. Okay, so, I hope uh, clear yung discussion. So, kahit na ganito yung uh, sulat, sulat ko. Now, uh, let's have an example uh, dito. Determine the vertex, the focus, and uh, the directrix, and the axis of symmetry of the parabola with the given equation y squared minus 5x plus 12y equals negative 16. Then I sketch the parabola and label these points and lines. Okay. Now let's have the solution. And uh, dito, meron tayong, uh, meron tayo dapat, uh, strategy. So, ano yung uh, strategy dito when it comes to parabola? Always transform a non-standard equation into a standard equation to determine the vertex and other parts or the other parts will follow. So, to transform natin. So, dito sa slide na ginawa ko, meron ng solution. Okay, so ang gawin natin class, parang sa usual na klase sa classroom. Okay, dapat magkaroon tayo, dapat magkaroon tayo ng, uh, ng, ano, ng, uh, ng board or whiteboard. So dito, merong whiteboard. So always, ang gagawin natin ay... Uh, kunin natin yung given. Ano ba yung uh, given equation? So, dito, ang given equation ay y squared minus 5x plus 12y equals negative 16. So, sulat lang natin. Okay, so, ito yung given. y uh, squared plus Ano nga ulit yun? O, minus 5x pala. Minus 5x. Ayan. Minus 5x. Tapos, uh, plus 12y. Plus 12y equals negative 16. 
Hirap mo magsulat ng 6. Yan. So, check ko lang. So, okay. Uh, next. So, hindi na natin titignan yung uh, sa slide. So, ang gagawin natin, uh, tignan natin yung my square kung anong variable yun. So, yung my square dito sa left side, then yung ibang uh, variable doon na sa right side and sama ng constant. So, dito yung my square ay yung y. So, lahat ng y dito. So, collect natin. So, y squared. Ayan. Uh, plus 12y. Ayan. Plus 12y. Then, yung negative 5x. Considered na, ano na to, negative 5x. So, kapag uh, nilipat natin sa right side, mag-change yung uh, sign, di ba? So, equals. So, pag pinunta natin dito sa kabila, magiging positive, uh, positive 5x na. Sandali. So, here is 5x. Ayan. Uh, dyan, just copy yung uh, constant term. So, minus 16 na siya dito. Next, yung uh, objective natin dito, gawin natin a uh, perfect trinomial. Ito. Para magkaroon tayo ng uh, square of a binomial. Remember na yung ano, yung uh, mga, yung mga equations. Papakita ko lang. Na square of a binomial nandito sa left side. So, ayun, square of a binomial. Ngayon, yung equivalent ng square of a binomial ay perfect trinomial. So, balik tayo dito. So, ibig sabihin, dapat magkaroon tayo ng ay, ay magkaroon tayo ng perfect trinomial. Gawin natin perfect trinomial ito. Okay. So, paano magkaroon ng perfect trinomial? Okay, uh, kopyan lang natin to Itong dalawang terms. So, y Uh, squared uh, plus uh, 12y. Ayan. So, ano yung i-add natin dito? Uh, dito, para maging perfect trinomial ito. Okay? Kung ano man yung in-add natin dito, Pareho lang sa i-add natin dito sa kabila. So, para balance pa rin yung equation. Ngayon, balik tayo sa question na kung ano yung uh, i-add natin dito. So, plus. So, dito, ganito yung uh, pagkuha ng uh, term dito na i-add natin para maging perfect trinomial ito. Kunin natin yung coefficient ng uh, y. Yun yung uh, 12 dito sa equation natin. So, 12. Then, i-divide natin ng 2. So, yung 2 dito, uh, ano siya, uh, constant. Ibig sabihin talagang 2. So, from the definition of uh, yung process ng, ano, ng uh, pag pagkuha ng perfect trinomial. So, Gawin natin, square natin to. Okay. So, kung ano yung in natin dito sa left side, ganoon din yung i-add natin dito. So, dito, copyan natin yung uh, 5x. So, minus 16. Then, plus yung in natin. Uh, 12 over 2 and square. Next. So, dito, uh, meron na tayong uh, perfect, uh, square, uh, perfect trinomial. Then, uh, gagawin natin ay 
to convert or ta-transform natin sa square pa binomial. Uh, by the way, pag simplify natin to, itong uh, 12 over 2 ay 6. Okay, 6 to. Then, ito naman ay 6. Okay, so, magiging uh, square of 6 to. So, magiging square of 6 to. Uh, next. So, uh, ready na tayong ano, i-convert to sa square of binomial. So, yung uh, square of binomial na sinasabi ko ay ito siya. Y Uh, plus a 6. Okay. Y plus 6. So, bakit 6? Uh, Copyan lang natin to. Okay. Then, kung anong operation dito, yun yung susundin natin. So, addition to. So, dito dapat addition. Then, equals Uh, 5x 5x uh, minus 6, 16 then para step by step minus 16 plus ano to yung square of 6 it's 36 Ayan. 36. So, pagsisimplify pa natin. So, magiging ano to? Y plus 6. Then, yung kanyang square. Then, equals. Ah, so, ano tong ano? Yung... Uh, Uh, negative 16 plus 36, 20, di ba? So, sulat natin, copy natin yung 5x. So, 5x plus 20. Next. So, pwede natin yung i-factor out yung common monomial factor. Uh, so, yung com kanilang common ay 5. So, ilabas natin. So, nandito na yung 5. Nilabas na. Oops. Sandali. So, 5. Then, yung may iwan ay x. Tapos, dito, ang, ma ang magiging ano na niya ay 4. Ayan. So, to check, distribute natin by multiplication. 5 times x is 5x. 5 times 4 is 20. Ayan. So, ito na siya. So, kopyan ko lang. Okay. So, nasa standard form na siya. So, standard form. Nakikita natin yung uh, H. Ito yung H. Uh, positive 6. Or minus 6. Uh, sandali. Uh, pwede pa natin yung isulat sa ganito para mas maliwanag. Okay. So, pwede naman natin isulat sa ganito. Diba sa standard uh, form, ang operation sa loob ng parenthesis ay subtraction. So, pwede naman uh, gawing subtraction to. So, ganito siya. Minus. Then, kapag uh, iniba natin yung operation dito, mag-iiba din yung sign ng 6. So, from positive to uh, negative. So, negative 6 siya. Ayan. So, equals. So, ganun din dito. Sa standard form kasi, minus or subtraction yung nandito. So, pwede nating palitan. 
ng uh, x minus x minus 4. Uh, sandali lang. So, x minus negative 4. Ayan. Ayan. Next. So, ito yung uh, H. Or K, rather. K siya, hindi siya H. Kasi, uh, yung variable dito ay Y. So, ito naman yung H. Ayan, H. Take note na yung uh, laging kasakasama ng Y ay si K. Yung laging kasakasama naman ni H ay si H. So, yan. So, alam na natin yung uh, vertex niya. So, dito, yung vertex uh, ay nasa, ano, nasa negative, negative 4. Negative 4, negative 6. Ayan. Uh, next, no, paano naman si focus? So, ano yung uh, coordinates ng focus? Ayan. Si directrex. So, paano naman si directrex? Then, yung si axis of symmetry. So, ES. Okay, uh, next. So, ang gawin natin, uh, balik ko lang yung equation dito. So, yung nakuha natin ay positive yung nandito, di ba? So, balik natin. Ito. So, positive yung sign dito. So, pag positive yung sign dito, Gagamitin natin ito, itong third case. Kasi positive yung nandito. So, mapapansin nyo na uh, yung 4C dito, 4C, ang katumbas niya is 5. Okay? So, ngayon, hanapin natin yung C. Kasi importante si C para manap yung focus at para manap yung directrex. So, kunin natin yung, uh, yung uh, 4C. So, pwede naman natin gamitin yung blue. So, uh, 5 equals uh, 4C. Ayan. 5 equals 4C. Okay, uh, so 4C. So, alam natin, by division, yung C ay 5 over 4. Diba? 5 over 4. Ay. Hindi manan to. Pero, 4 dapat to. Sandali, ta, ta pagkasyayin natin. 5 Ay, mahirap talaga magsulat dito. 5 over 4. Ayan. Now, uh, pwede naman ganito. 5 over 4 or 1.25. 1 decimal. Kaya ako ginawang decimal para mas madaling i-graph. Okay. So, yun na. Nakuha na natin si C. So, ibig sabihin, yung uh, focus ay, ang layo niya from the vertex ay 1.25 or 5 over 4. Ganun din si, yung directrex. Ang layo niya sa, from the, the vertex ay 1.25 din. Okay, tignan natin yung graph. Okay. 
Ayan. So, i-plot muna natin yung uh, nakuha natin na vertex. Negative 4, negative 6. So, so kapag ito yung uh, negative 4, yung negative 6 naman, so ito yung negative 4, so, approximate na lang natin. Uh, ito yung uh, negative uh, 6. Ayan. So, yung uh, point, yung vertex, of course, uh, nandito siya. Ito na nandito yung uh, vertex. Diba? Ayan. Now, uh, ano kaya ang kanyang uh, opening direction? To the left or to the right? So, since yung positive yung nandito, sabi ko nga, open sa uh, to the right. Kasi nga positive. So, ganito siya. Pag ganito. Then, uh, so dito, alam natin na yung kanyang axis of symmetry passes through ano, itong uh, vertex. So, ganito yung... Uh, Ganito yung kanyang axis of symmetry. So, ito yung uh, axis of symmetry. So, alam natin na uh, pag sinabing axis of uh, symmetry, nandito yung vertex at saka focus. Ngayon yung uh, question, nasaan yung focus? Nasa right side or nasa left side? Since yung uh, parabola opens uh, to the right, so pag ganito, big sabihin, nasa right side yung, ano, yung focus. So nandito siya. So ano yung kanyang coordinates? So kunin muna natin yung uh, x coordinate ng focus. So, alam natin na yung, uh, yung focus, yung distance niya from the vertex IC, that is 1.25. So, yung x-coordinate ng uh, focus, ah, ng vertex rather, is negative 4, negative 6. Ay, negative 4 yung kanyang x-coordinate, o yung line niya from the y-axis. Uh, ngayon, ang gagawin natin, magpla-plus tayo. magpa-plus tayo ng C from the directrix. Uh, from, from the vertex, rather. So, uh, negative 4, negative 4 plus, ano yung nakuha nating C? Ang nakuha nating C ay uh, 1.25. 1.25. Uh, Yeah. And alam natin na yung negative 4 minus uh, uh, negative 4 plus 1.25 ay negative negative rather negative 2.75 uh, and yeah. negative 2.75 ah uh, say ito yung ano ito yung uh, gitna ng uh, itong uh, segment na to. So, negative 2. Then, yung negative uh, 2.75 is nandito siya. Diba? Kasi ito yun. Ayan. Ito yan. Uh, ano yun? Negative 2 0.75 Ayan. Dito banda. So, so, nandito yung uh, focus. Okay. Malapit lang sa vertex. Ito yung vertex. Ngayon, yung uh, uh, x coordinate niya ay negative 
uh, 2.75 and kanyang y coordinate pareho lang sa y coordinate ng vertex so negative 6 so negative 6 kasi nga collinear sila na sa isang line yan so i hope uh, ma malino pa kung paano na ko yung focus uh, so sunod natin kukunin so level lang natin dito uh, gamitin natin yung ano gamitin natin yung blue oops ingatan lang natin so ito yung uh, focus F extend natin nabura yan so, next, kunin natin yung ends of the lattice rectum. So, pag nakuha na natin, pwede na tayong makagawa ng graph ng parabola. So, alam natin na yung uh, first na end of the lattice rectum, nandito siya. ba? Nasa taas ng focus. At tas yung uh, isa naman, nasa baba ng focus. So, remember, yung focus at saka yung ends ng lattice rectum are collinear. So, so, dito, yung R sub 1, nandito siya. So, kunin muna natin yung coordinates niya bago natin i-plot. So, sure tayo na kanyang uh, x coordinate ay negative uh, 2.75. Pareho lang sa focus. Negative 2.75. Yan, hindi masyadong malinaw yung ano, pagkakasulat. Mahirap talaga magsulat pag uh, ganito lang yung gamit. Pero, try ko pa rin. Sa, sa, sana naiintindihan nyo yung mga, uh, di bali ta may ano naman, mayroon na mga explanation. May ujo naman. Yan. So, ito yung kanyang uh, x-coordinate. Then, uh, yung y-coordinate, ay uh, yung layo. So, yung layo ng uh, yung R sub 1 dito sa x-axis. So, paano nukunin yun? Gagamitin natin yung, uh, yung y-coordinate ng focus. Ano ba yung y-coordinate ng focus? Yung y-coordinate niya ay negative 6. So, negative 6 negative 6 uh, since uh, tataas tayo, nasa taas yung uh, R sub 1, magkakaroon ng uh, plus dito. Plus, so ilan yung plus dito? Uh, 2C. Remember yung discussion natin? 2C kasi nga from the focus to the end of uh, lattice rectum is 2C yung distance niya. Pero ano ba yung 2C? Ano ba yung value ng 2C? Check na natin. 2C. Uh, so, pag sinabing 2C, yan, 2C. Uh, multiply natin yung C ng 2. So, uh, 2 times So, kailangan talaga may pen and drawing pad. So, 2 times uh, 2 times yung C. Ano ba yung C? 5 over 4 or 1.25 So, yung uh, sige, sabi, ano na lang natin gamitin natin is 1.25 So, what is 2 times 1.25? So, it's 2 point 2.5 So, lagay natin 2.5 So, sana naintindihan nyo pa yung sulat So, ma yung uh, pa-plus natin dito is 2.25 Ah, uh, 2.5 rather 
Ay, palitan natin. Mayroon talaga. Okay, uh, sinong kayang uh, makakapag-donate ng pen and drawing pa dyan? <laughs> so, five. Ayan. Mayroon magsulat. Ayan, so, ano ba yung ano, negative 6 plus 2.5? Buburahin din natin to. So, ano ba yung uh, negative 6 plus 2.5? Yung ano yun, uh, 3.5. Diba? So, palitan natin. So, magiging uh, negative 3.5. Yan. Negative 3.5. So, kapag ito yung negative 6, yung kanyang uh, gitna is negative 3, di ba? Negative 3. Then, uh, baba lang tayo ng uh, 0.5. So, assume natin na nandito na siya. So, uh, negative 3.5. So, ganito yung uh, pagsulat ko na nang uh, ano nang uh, uh, denote ko yung point na to ng uh, number kasi kapag dito natin sa sulat hindi na mas lalong hindi makikita o malata yung drawing so dito ko na lang nilagay nilagyan ko na lang ng arrow so arrow to a uh. uh, next so pwede na nating i-plot yung first uh, and the lattice rectum, end point ng lattice rectum. Yung kanyang coordinates, negative 2.75 and negative 3.5. So, pwede nating uh, i-plot dito. Saan na yung negative 2.75 ito? Saka ito. So, yung kanyang intersection ay yun na yun. Yung R sub 1. So, meron na tayo dito yung uh, first end point ng latus rectum. So, kunin natin naman yung uh, na yung uh, second n ng latus rectum. R sub 2. So, R sub 2. So, anong kanyang x coordinate? O yung layo from the x axis. Pareho lang, di ba? Yung uh, layo ng uh, yung first end point R sub 1 from the x y axis. So, kopyan lang natin. Negative uh, 2.75 Ayan, negative 2.75. Then, ano yung kanyang uh, y coordinate? So, remember, nandito yung uh, r sub 2. Pero, hindi pa natin may plot kasi nga, hindi pa natin alam yung coordinates. Pero, gagamitin natin yung uh, coordinate ng focus, y coordinate. Ano ba yung y coordinate ng focus? Uh, negative 6, di ba? Then, bababa tayo, big sabihin, magsusubtract tayo ng negative 2c. I remember, yung line ng n of the, n of one of the latus rectum from the focus ay 2c. So, yun. Um, ano yun? Negative c minus 2c. So, negative, yung, ah, uh, Negative 6 ng focus. Wala natin dito. Then, minus 2C. Ano ba yung 2C kanina? Uh, 2.5. So, 2.5. So, ito na. So, gaya ng dati, buburain din natin to. Negative 6 minus 2.5. Mangyayari. Uh, magiging 8, negative 8.5, di ba? So, buray na natin to. Sulat na lang natin is negative 8.5. Yan. So, ito na yun. Yung uh, n of uh, the, the, or, or sub 2. So, nandito yung uh, 
x coordinate so kay yung y coordinate so ito na yon yung point yung r sub 2 r sub 2 okay so dito given yung ano yung ends of the lattice rectum at saka yung vertex pwede na nating uh, pwede na tayong mag-sketch so ganito siya it will pass through the ends of the lattice rectum and then from the vertex Oh, yeah. So, masyadong accurate pero syempre kapag doon sa papel eh mas accurate siguro to. Uh, sure ako na mas accurate to. Now, meron na tayong uh, axis of symmetry. So, label lang natin. So, yung axis of symmetry ay in terms of y, ba? y is equal to so ano yung uh, gaano siya kalayo from the x axis negative 6 diba so negative 6 y equ equals negative 6 yan now gaano naman siya or yan na yan yung, ito na yung uh, axis of symmetry so yung uh, last na kukunin natin is yung directrix Okay. So, ano yung uh, equation ng directrix? So, alam natin na yung uh, directrix, ang kanyang layo from the vertex ay C. Okay. So, nandito yung directrix. Uh, vertical siya. Okay. Ang problem is, uh, ano yung kanyang uh, equation? So, ganito yun. Uh, ano iba yung uh, x-coordinate ng ng vertex. Diba? Negative 4. X coordinate. So, kapag magmumove tayo from the vertex to the left, so, ang nangyayari, nagkakaroon ng, ano, ng uh, minus. Diba? So, minus uh, C. Unit. Ano ba yung C? 1.25. So, negative 4 minus 1.25. Yan. So, ano ba yun? Uh, negative 4 uh, minus 1.25. So, it's uh, negative, uh, negative 5.25, di ba? Ayan, negative. Ayan. So, yun yung kanyang layo from the x-axis. So, kapag negative 4 ito, magdagdag lang tayo ng isa pang, uh, uh, isa pang uh, tawag dito, unit. So, magiging negative 5 to, di ba? Negative 5. Then, uh, 0.25 kunti lang naman na yan dito kunti lang na so assume na lang natin na dito siya nandito yung uh, ano yun so yung directrix is a uh, vertical so ganito siya class Ayan. So, ito yung uh, directrix. Ayan. So, ano yung uh, kanyang equation? So, ang kanyang equation, since uh, vertical siya, in terms of x, x equals x equals negative 5.25 Oops, ayan. Mahirap talaga magsulat. Ah, mas madaling magsulat sa real whiteboard. Ayan. Ayan. So, 
Ito na, tapos na yung ano, yung uh, problem number one or example number one. So, ang gawin na lang natin is yung uh, summarize or generalize na, na lang natin. Okay? So, ito yung given kanina, yung given equation. Ang nangyari, uh, nagkaroon tayo ng ano, ng perfect trinomial. So, ginawa natin perfect trinomial yung left side. So, ito na siya. So, yung uh, reason dito, para magkaroon tayo ng square of a binomial, ito na siya, square of y plus 6. So, dito, kung ano yung in dito, ganun din dapat yung i-add dito sa right side para maging balance yung equation. Uh, next, then, uh, simplify natin, sinimplify natin to. So, nakuha natin 5x plus 20. Then, uh, ilabas natin yung uh, 5, yung common monomial factor. Kasi dito, sa loob ng parenthesis, ang laging coefficient ng x ay 1. Uh, ganun din dito, ang laging coefficient ng y is 1. Okay, next, sa standard form, ang operation dito, saka dito, ay parehong subtraction. So, gawin natin subtraction, pero, ang magiging sign ng term na to ay opposite ng ano ng sign dito. So pag positive dito, negative dito. So ganoon din dito kapag positive dito, negative dito. Meron ding case na or iba na yung sinasabi ko. So, so ganito na siya. Then determine yung value ng k, value ng h. Okay. So ito kasi yung mga coordinates ng vertex. So Na-determine na natin na yung uh, uh, x-coordinate ng vertex, alam natin, h. Dito yung h is negative 4. So, sinulat lang natin dito, negative 4. Tapos dito yung k, alam natin na negative 6. So, meron na tayong uh, point na uh, vertex. Ang ginawa natin, tinat natin. So, it, nandito na siya yung vertex. Then, uh, binase natin yung uh, itsura ng parabola doon sa vertex na nakuha natin at doon sa sign dito. Uh, yung sign kasi dito ay positive kaya it opens to the right. So, ito na siya. Opens to the right na siya. Then, uh, so, pag na-visualize na natin yung opening direction ng parabola, malalaman natin yung focus. Kasi dito, it opens to the right. So, nandito yung focus. So, sa kabila, dito, direct tracks. Yun yung, una, yun, yun yung nakikita natin. So, uh, kinuha natin yung coordinates ng focus from coordinates ng vertex. So, ang nakuha natin is ito. Diba? And then, pag, nung makuha natin yung focus, uh, ready na tayong kunin yung endpoints ng latus rectum. So, yun yung ano, yun yung uh, isa sa mga pinaka-importante, yung ends of the latus rectum at saka yung vertex para may sketch yung graph ng parabola. Okay, so, na-determine natin yung uh, ends ng latus rectum. So, ginamit natin yung idea ng collinear points since they are collinear. Pareho-pareho sila ng x coordinate. Okay? Since yung uh, focus at saka yung vertex, collinear din sila sa x -axis, sa axis of symmetry, then pareho sila sa y coordinates. Then yung direct rex, alam natin na yung line niya from the vertex ay c. So ang ginawa natin, nag-subtract tayo. So nakuha natin itong ver uh, yung vertical line, direct rex. So, yun lang sa problem number one. So, sana uh, clear ito sa atin, sa inyo. Okay, thank you.